ಜಾನುನೀನೆಂಬುದು ತಾನಿಲ್ಲ ನಾನು ನೀನೆಂಬುದು ತಾನಿಲ್ಲ ತಾನರಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಾಪುದೋ ಅನುವ ನರೆದು ತನುವ ಮರೆದೆ ನಾನು ನೀನೆಂಬುದು ತಾನಿಲ್ಲ ತಾನರಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಾಪುದು ಅನುವ ನರೆದು ತನುವ ಮರದ ಭಾವರಹಿತ ಭಾವರಹಿತ ಗುಹೇಶ್ವರ ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ಈ ವಚನದೊಳಗೆ ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ತತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವ ಸಮಾನತಾವಾದದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾನವರು ಸಮಾನರು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಈ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವಚನವನ್ನು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದರೆ ಎರಡುವರೆ ಸಾಲಿದೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತತ್ವ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಅಖಂಡ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಅಂಥ ವಿಶ್ವ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಮಾನತೆಯ ಚಿಂತನೆ ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾನು ನೀನೆಂಬುದು ತಾನಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬೇರೆ ನೀನು ಬೇರೆ ಈ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನೀನು ಕನಿಷ್ಠ ನಾನು ಉತ್ತಮ ನೀನು ಮತ್ತೊಂದು ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಾವ ಭೇದಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇವೆ ಇದು ಲೌಕಿಕದೊಳಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ನೀನೆಂಬುದು ತಾನಿಲ್ಲ ನಿಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ನೀನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ನಾನು ನೀನು ಅನ್ನೋದ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸುಳ್ಳದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು ತಾನರಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೇನೂ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ತಿಳಿದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಗ ಭೇದ ವರ್ಣ ಭೇದ ಲಿಂಗ ಭೇದ ಎಂಥ ಅನೇಕ ಭೇದಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅರಿವು ಬಂದರೆ ಅನುಭಾವ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈ ಭಾವಭೇದಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನುಭಾವ ಏನಂತ ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದ ಏನದ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಕಣ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಬರೇ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತಾರು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಆಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತಾರು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಕಾರ ಪಡೆದಿದ್ದೀಯ ಯಾವುದು ಆ ಮೂವತ್ತಾರು ವಸ್ತುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೇ ಅಂಗತತ್ವ ಮತ್ತು ಲಿಂಗತತ್ವ ಅಂತಾರೆ ದೇಹತತ್ವ ಅವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಪೃಥ್ವಿ ತೇಜ ವಾಯು ಆಕಾಶ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಂಚಮಹಾಭೂತ ಅಂತಾರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರೋದು ಈ ಭೂಮಿ ನೀರು ಅಗ್ನಿ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶಗಳಿಂದ ಇವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜೀವ ಜಾಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿ ನೀರು ಅಗ್ನಿ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶದ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿ ನೀರು ಗಾಳಿ ಅಗ್ನಿ ಆಕಾಶದ 
ನೀನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ನಾನೇ ನಾನು ನೀನೇ ಅದೆಂಗ್ರಿ ಇವರು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಓದವ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಓದವ ಅವೇ ಕಣ್ಣ ಅವೇ ಕಿವಿ ಅವೇ ನಾಲಿಗೆ ಅವೇ ಚರ್ಮ ಅವೇ ಮೂಗ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಅವೇ ಅದವ ಮತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ನಾನು ನೀನೇ ನೀನು ನಾನೇ ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇವರ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವೇ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಅವೇ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುದೇವರು ನನ್ನಲ್ಲೂ ಒಳಗೆ ಐದು ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಚಾರ ಅದ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಐದು ಪ್ರಾಣಗಳ ಸಂಚಾರ ಅದ ಯಾವುದದು ಪ್ರಾಣ ಅಪಾನ ವ್ಯಾನ ಉದಾನ ಸಮಾನ ಇವು ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಅದವ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಅದವ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀನು ನಾನೇ ನಾನು ನೀನೇ ಹೀಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಅವೇ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವೇ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ನೀನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂಶ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಲಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಹೇಳ ಏನು ಭೂಮಿ ನೀರು ಗಾಳಿ ಅಗ್ನಿ ಆಕಾಶ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಹೋದ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ತಿಳಿಸೋಣ ಈ ಶರೀರ ಏನ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಂಸ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲುವು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತವ ಮಾಂಸ ಕಂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಉಂಡದ್ದೇನದ ಮಣ್ಣಿನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆರು ತಾಸು ಎಂಟು ತಾಸು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತವೋ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದ ಅದು ಮಣ್ಣೆ ನಿನ್ನೊಳಗೂ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣು ಅದ ನನ್ನೊಳಗೂ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣೇ ಅದ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅದೇನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ನಾನು ನೀನು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ನಾವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ನೀ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ನಾ ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲ ನಾ ಉತ್ತಮ ನೀ ಕೀಳು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀರದ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ನೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಭಾಗ ನೀರಾ ಅದ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ನೀರೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀರೇ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅದದನ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ನಿನ್ನೊಳಗೂ ಅಗ್ನಿ ಅಂಶ ಅದ ನನ್ನೊಳಗೂ ಅಗ್ನಿ ಅಂಶ ಅದ ಅಂದಮೇಲೆ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಸಮಾನ ರೀ ನನ್ನೊಳಗೂ ಗಾಳಿ ಅದ ನಿನ್ನೊಳಗೂ ಗಾಳಿ ಅದ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ತಗೋತೇವೆ ಬಿಡ್ತೇವೆ ತಗೋತೇವೆ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಗಾಳಿ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಗಾಳಿ ಏನು ಇಬ್ಬರು ಒಂದ ಆದದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಕೀಳು ಮೇಲು ಉಚ್ಚ ನೀಚ ನೂರೆಂಟು ಜಾತಿ ಭಾವ ಭೇದಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅನುಭಾವದ ದಾರ್ಶನಿಕರ ನೆಲೆಯೊಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕ್ಷುದ್ರ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉತ್ತಮರಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕನಿಷ್ಠರಲ್ಲ ಯಾರೂ ಮೇಲಲ್ಲ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪರಾತ್ಮರ ಪರವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥವರು ಅನುಭಾವಿಗಳು ಈ ಜ್ಞಾನದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಬೇಕು ಅನುಭವ ಬೇಕು ಏ ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಪಂಚ ಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಆ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೊಳಗೂ ಆಕಾಶದ ನನ್ನೊಳಗೂ ಆಕಾಶದ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಲದ ಮ್ಯಾಲೆ ಅದು ಏನು ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಗ ಆಕಾಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಉಸಿರಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಳಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತದ ಇಲ್ದವ್ರ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿ ಹಣ್ಣು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಏನಾ ಜಾಗ ಇದೆ
ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಅದ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೆಂದ ಒಪ್ಪುದು ಇದ್ರ ಆಚೆಗೆ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈ ಅನುವನ್ನು ಈ ದಾರಿಯನ್ನು ಈ ಪಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಲಹಗಳು ಬಡಿದಾಟಗಳು ಜಗಳಗಳು ಕದನಗಳು ಯುದ್ಧಗಳು ಹಿಂಸೆಗಳು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರಭುದೇವರು ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದರ್ಶನದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ